हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एम क्लासेस आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एन सी के चैप्टर नंबर फोर की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सिक्स को सॉल्व करेंगे तो सिक्स क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस इस क्वेश्चन में हमें चार केसेस दिए गए हैं स्टूडेंट्स और हमें उन चारों केसेस से इक्वेशन बनानी है फर्स्ट केस में हमसे कहा गया है Irfan says that he has seven marbles more than five times the marbles Parmeet has. यहाँ पर इरफान हमें ये बता रहा है स्टूडेंट्स कि इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं और इरफान ने ये कैसे बताया है इरफान ने ये ऐसे बताया है कि परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं अगर आप उसका फाइव टाइम्स कर दें और उसके फाइव टाइम्स में अगर आप सेवन ऐड कर दें तो इतने मार्बल्स इरफान के पास हैं इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं इरफान के पास उसके फाइव टाइम से भी सात ज्यादा मार्बल्स हैं उसके बाद हमसे कहा गया है इरफान हैज थर्टी सेवन मार्बल्स यहां पर हमें यह भी बता दिया गया है कि इरफान के पास टोटल थर्टी सेवन मार्बल्स हैं और उसके बाद हमसे कहा गया है टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल यानी के परमीत के पास जितने नंबर ऑफ मार्बल्स हैं उसे हम एम लेट करेंगे अब हमसे यहां पर जो भी कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हमें एक इक्वेशन तैयार करनी है तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट एम बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स यानी कि हमने ये मान लिया है कि परमीत के पास नंबर ऑफ मार्बल्स एम है इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने ये लेट कर लिया है कि परमीत के पास एम मार्बल्स हैं अब हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स कि परमीत के मार्बल्स को ही एम लेट करना है इस क्वेश्चन में हमें इरफान के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है परमीत के कंपेरिजन में कि परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं इरफान के पास उसके फाइव टाइम्स से भी सेवन ज्यादा मार्बल्स हैं और क्योंकि यहां पर परमीत के कंपैरिजन में इंफॉर्मेशन दी गई है इसलिए परमीत के मार्बल्स को हमने रेट किया है एम अब हम यहां पर इक्वेशन बनाएंगे फाइव एम प्लस सेवन इज इक्वल टू थर्टी सेवन अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये इक्वेशन कैसे बनी क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं इरफान के पास उसके फाइव टाइम्स से भी सेवन ज्यादा मार्बल्स हैं और इरफान के पास टोटल मार्बल्स है थर्टी सेवन ये भी यहां पर हमें क्वेश्चन में दिया गया था अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए एम का फाइव टाइम्स और उसमें हमने सेवन को एड किया तो हमें आंसर मिला थर्टी यानी कि इरफान के पास जो मार्बल्स हैं वो प्रतीक के मार्बल के फाइव टाइम से भी सेवन ज्यादा हैं और इरफान के पास टोटल मार्बल्स है थर्टी सेवन यानी ये दोनों साइड्स इरफान के मार्बल्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रही हैं तो अगर हम कहते हैं फाइव एम प्लस सेवन ये भी हमें यही बता रहा है कि इरफान के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स हैं और थर्टी भी हमें यही बता रहा है कि इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं तो इस तरह से हमने इस केस की इक्वेशन तैयार कर ली है और ये इक्वेशन है 5m एम प्लस सेवन इज इक्वल टू थर्टी सेकेंड केस में हमसे कहा गया है लक्ष्मीज फादर इज 49 नाइन ईयर्स ओल्ड यानी कि लक्ष्मी के फादर की एज 49 नाइन ईयर्स है उसके बाद हमसे कहा गया है ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन थ्री टाइम्स लक्ष्मीज एज इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि लक्ष्मी के फादर की एज लक्ष्मी की एज के थ्री टाइम्स से भी चार साल ज्यादा है और उसके बाद हमसे कहा गया है टेक लक्ष्मीज एज टू बी वाई ईयर्स यानी कि हमें लक्ष्मी की एज को वाई रेट करना है तो इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट लक्ष्मीज एज बी वाई ईयर्स यानी कि हमने ये मान लिया है कि लक्ष्मी की एज वाई ईयर्स है इस क्वेश्चन में फादर की एज लक्ष्मी की एज के कंपैरिजन में दी गई थी इसलिए हमने लक्ष्मी की एज को वाई ईयर्स रेट किया है 
अब क्वेश्चन में हमें दो तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है स्टूडेंट्स एक तो ये है कि रश्मि के फादर की एज 49 नाइन ईयर्स है और उसके बाद हमसे कहा गया है कि रश्मि के फादर की एज लक्ष्मी की, की एज के थ्री टाइम्स से फोर ईयर्स ज्यादा है अब हम ये इक्वेशन बनाएंगे देर फोर थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल टू फोर्टी नाइन इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि लक्ष्मी की एज के थ्री टाइम्स में अगर हम फोर ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है फोर्टी नाइन इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप लक्ष्मी की एज के थ्री टाइम्स में फोर ऐड कर देते हैं तो आपको लक्ष्मी के फादर की एज मिल जाती है यानी कि फोर्टी तो इस केस से हमने ये इक्वेशन तैयार कर ली है और ये इक्वेशन है थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल टू फोर्टी नाइन थर्ड केस में हमसे कहा गया है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑप्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस सेवन इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि क्लास में एक टेस्ट हुआ और टीचर ने क्लास को यह बताया कि जिस स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो हाईएस्ट मार्क्स लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस से सेवन ज्यादा हैं यानी कि हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो लोएस्ट मार्क्स के कंपैरिजन में दी गई है और उसके बाद हमसे कहा गया है द हाइएस्ट स्कोर इज एटी इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो 87 है यानी कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 87 हैं और उसके बाद हमसे कहा गया है टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल यानी कि लोएस्ट स्कोर को हमें एल लेट करना है तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द लोएस्ट स्कोर बी एल यानी कि हमने मान लिया है कि लोएस्ट स्कोर एल है अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन यहां पर तैयार करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे देर फोर टू एल प्लस सेवन इज इक्वल टू एटी सेवन यानी के लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइज में अगर हम सेवन ऐड कर दें तो हमें हाईएस्ट स्कोर मिल जाता है यानी के एट्टी सेवन तो इस केस की इक्वेशन हमने तैयार कर ली है और ये इक्वेशन है टू एल प्लस सेवन इज इक्वल टू एटी सेवन फोर्थ केस में हमसे कहा गया है इन एन आइसोसेरिस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस इधर बेस एंगल इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि एक आइसोसेरिस ट्राइंगल है और इस आइसोसेरिस ट्राइंगल में जो वर्टेक्स एंगल है वो दोनों बेस एंगल्स का ट्वाइस है और उसके बाद हमसे कहा गया है लेट द बेस एंगल बी बी इन डिग्रीज इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जो बेस एंगल है उसे हमें लेट करना है बी और उसके बाद हमसे कहा गया है रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज यानी कि हमें यह याद रखना है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है अब हम इस क्वेश्चन को इस डायग्राम की मदद से समझेंगे मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये एक आइसोसेरिस ट्रायंगल है आइसोसेरिस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो मान लेते हैं कि ये एक आइसोसेरिस ट्रायंगल है जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और आइसोसेरिस ट्रायंगल में यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वर्टेक्स एंगल है और ये दोनों बेस एंगल्स हैं ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आइसोसेरिस ट्रायंगल में जो बेस एंगल्स होते हैं ये बेस एंगल्स इक्वल होते हैं तो जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि बेस एंगल्स को हमें बी लेट करना है तो अगर ये बेस एंगल बी है तो ये बेस एंगल भी बी होगा और क्वेश्चन में हमसे ये भी कहा गया है कि इस आइसोसेरिस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स एंगल है वो बेस एंगल का ट्वाइज है यानी कि डबल है तो अगर बेस एंगल B है तो वर्टेक्स एंगल होगा 2B, यानी कि B का ट्वाइस B का डबल अब हमें इस केस से इक्वेशन बनानी है तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द बेस एंगल B B, यानी कि हमने इस आइसोसेरिस ट्राइंगल के दोनों बेस एंगल्स को B लेट कर लिया है और अगर बेस एंगल B है तो वर्टेक्स एंगल कितना होगा यहां पर हम लिखेंगे वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू टू यानी कि वर्टेक्स एंगल 
बी का ट्वाइस है बी का डबल है और हम जानते हैं स्टूडेंट्स के ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है तो यहां पर हम लिखेंगे 2b बी प्लस बी प्लस बी इज इक्वल टू वन डिग्री यहां पर हमने इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड कर दिया है और इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल रखा है अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि b का मतलब होता है 1b तो 2b बी प्लस वन कितना हो जाएगा 3b और 3b बी प्लस वन कितना हो जाएगा 4b तो यहां पर हम लिखेंगे 4b बी इज इक्वल टू का साइन एज इट इज आएगा और ये 180 डिग्री भी यहां पर एज इट इज आएगा तो इस केस की हमने ये इक्वेशन बना ली है और ये इक्वेशन है 4b बी इज इक्वल टू वन डिग्री आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू